আসসালামু আলাইকুম জেনমেট টিটেলের পক্ষ থেকে আমি রাজ বলছি আপনাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেলে স্বাগত বরাবরের মতোই আরও একটি গণিত সমাধান নিয়ে আমি আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছি চলুন শুরু করি আজ আমি যে গণিত নিয়ে উপস্থিত হয়েছি সেটি হচ্ছে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের সাধারণ ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণ বইটির চ্যাপ্টার থ্রির বিয়ের উদাহরণ তেতাল্লিশ তো বন্ধুরা এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো আমরা পূর্বেও আপলোড দিয়েছি তাহলে অবশ্যই আপনারা এই অধ্যায়ের নিয়মগুলো জানেন যে এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো আমরা কিভাবে সমাধান করব। তারপরেও আমরা আপনাদের সুবিধার জন্য আর একটু আলোচনা করব যে অঙ্কগুলো কিভাবে সমাধান করব। এই একটি সমীকরণ দেওয়া আছে এই সমীকরণটিকে আমরা প্রথমে ডিওয়াই ডিএক্স আকার অর্থাৎ সমীকরণের এক পাশে ডিওয়াই ডিএক্স আকার নিয়ে আসবো তারপর আমরা যেহেতু এখানে চলকগুলো ওয়াই বাই এক্স আকার থাকবে যখন আমরা ডিওয়াই ডিএক্স আকার নিয়ে আসবো তখন চলকগুলো ওয়াই বাই এক্স আকার আসবে অর্থাৎ ওয়াই বাই এক্স আকার আসলে আমরা জানি যে তখন ওয়াই সমান আমরা বি এক্স ধরবো ওয়াই সমান বি এক্স ধরবো বি এক্স ধরার পর আমরা এই সমীকরণটিকে অর্থাৎ ওয়াই সমান বি এক্সকে একবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে যে মানটি পাবো সেখান থেকে আমরা ডি ওয়াই ডি এক্সের মান প্রতিস্থাপন করব যেহেতু এটা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি তারপর আমরা পর্যায়ক্রমে অঙ্কটি সমাধান করলে আমাদের অঙ্কটি শেষ হয়ে যাবে বা সমাধান হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আমরা কথা না পেরে চলুন শুরু করি অঙ্কটি সমাধানে সুপ্রিয় বন্ধুরা আমরা ডাকটি আরেকবার তুলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিওয়াই প্লাস টু এক্স এক্স প্লাস ওয়াই ডি এক্স ইকোয়াল জিরো তো বন্ধুরা আমরা বলেছি যে এখান থেকে আমরা ডিওয়াই ডি এক্স আকারে নিয়ে আসবো তাহলে আমরা যেটা করতে পারি এখানে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু ডিওয়াই পাশে রাখতে পারি এবং মাইনাস টু এক্স এক্স প্লাস ওয়াই ডি এক্সটাকে আমরা পক্ষান্তর করলে অর্থাৎ আমরা যদি এতটুককে পক্ষান্তর করি তাহলে যেহেতু এখানে রয়েছে প্লাস তাহলে অপর পাশে হয়ে যাবে মাইনাস তো এখন আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারি যে এখান থেকে আমরা ডিওয়াইটা রাখতে পারি এবং হাতের ডান পাশ থেকে যদি ডি এক্সটা আমরা পক্ষান্তর করি এই পাশে রয়েছে গুণাকার তাহলে পক্ষান্তর করলে হবে বাঁকাকার তাহলে এ পাশে হবে ডি এক্স সমান এ পাশে রয়েছে মাইনাস টু এক্স এক্স প্লাস ওয়াই আর এখানে হাতের বাম পাশে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারটা রয়েছে গুণাকার হাতের ডান পাশে যদি আমরা পক্ষান্তর করি তাহলে হয়ে যাবে বাঁকাকার তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু চলকগুলো রয়েছে কিন্তু ওয়াই বাই এক্স আকার বা অর্থাৎ চলকগুলো রয়েছে বাঁক আকার তাহলে আমরা জানি যে তিনের বিয়ে নিয়ম অনুযায়ী ওয়াই সমান বি এক্স ধরতে হবে ওয়াই সমান বি এক্স ধরার পর আমরা যেটা করব যে এই সমীকরণটিকে আমরা এক্সের সাপেক্ষে একবার অন্তরীকরণ করব তাহলে বন্ধুরা ওয়াইকে যদি আমরা এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তাহলে হয় ডি ওয়াই ডি এক্স এবং এখানে কিন্তু দুটি চলক বি এবং এক্স দুটি চলক যদি গুণাকারে থাকে তাহলে অন্তরীকরণের নিয়ম অনুযায়ী আমরা করতে পারি যে ইউ বি সূত্র প্রয়োগ করতে পারি আমরা যদি স্ক্রিনে ইউ বি সূত্রটা খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো যে ইউ ঠিক বি এর অন্তরীকরণ প্লাস বি ঠিক ইউ এর অন্তরীকরণ তাহলে এখানে ইউ হচ্ছে বি তাহলে বি ঠিক এবং এক্স এর অন্তরীকরণ এক্স এর সাপেক্ষে হয় ওয়ান তাহলে বি আর ওয়ান গুণ করলে বি এবং সূত্রের প্লাস এবং এখানে বি ঠিক অর্থাৎ এক্স ঠিক এবং ইউ এর অন্তরীকরণ ডিবি ডি এক্স কারণ বি এর অন্তরীকরণ এক্স এর সাপেক্ষে ডিবি ডি এক্স তাহলে বন্ধুরা এখান থেকে আমরা পেলাম ডি ওয়াই ডি এক্স এর মান অর্থাৎ ডি প্লাস এক্স ইন্টু ডিবি ডি এক্স এখন আমরা এখান থেকে হাতের মানে মূল অঙ্ক থেকে যদি আমরা ডি ওয়াই ডি এক্স টি অপসারণ করি তাহলে আমরা লিখতে পারবো যে বি প্লাস এক্স ডিবি ডি এক্স তো বন্ধুরা এখন আমরা যেটা করব যেখানে ওয়াই রয়েছে সেখানে আমরা ওয়াই যে মানটা আমরা ধরেছি বি এক্স সেটা বসিয়ে দেব তাহলে এখানে লেখা যায় যে টু এক্স এক্স প্লাস ওয়াই সমান আমরা লিখতে পারি বি এক্স এবং নিচে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার রয়েছে তাহলে ওয়াই সমান আমরা ধরেছি বি এক্স এখন যেহেতু ওয়াইয়ের প্রায় স্কোয়ার রয়েছে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে বি স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার তো বন্ধুরা আমরা পরের লাইনে আসি পরের লাইনে বি প্লাস এক্স ডিবি ডি এক্স ইকাল মাইনাস তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এক্স কমন নেই তাহলে বাইরের এক্স এবং কমন নেওয়া এক্স তাহলে এক্স এক্স জন করলে হয়ে যায় এক্স স্কোয়ার তো এখানে এক্স কমন দিলে থাকে ওয়ান প্লাস বি এবং নিচে থেকে ভরেও যদি আমরা এক্স স্কোয়ার কমন নেই তাহলে থাকে ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে বন্ধুরা আমরা পরের লাইনে লিখতে পারি বি প্লাস এক্স ডিবি ডি এক্স 
এবং এখান থেকে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার কাটাকাটি যায় এবং মাইনাস দ্বারা যদি আমরা লবকে গুণ করে দিই মাইনাস টু দ্বারা তাহলে লেখা যায় যে মাইনাস টু মাইনাস টু বি আর নিচে থাকে ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার তো বন্ধুরা এখন আমরা যেটা করব যে এই পাশে হাতের বাম পাশে বিটাকে পক্ষান্তর করে ডান পাশে দিব তাহলে আমরা একটু উপরে মুছি তাহলে আমরা নিচে থেকে লিখতে পারি যে এক্স ডিবি ডি এক্স ইকুয়াল এখানে রয়েছে মাইনাস টু মাইনাস টু বি নিচে ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার আর এই প্লাস বিটাকে যদি আমরা পক্ষান্তর করি তাহলে হয়ে যাবে মাইনাস বি তাহলে বন্ধুরা এখন যেটা আমরা করতে পারি যে লসাগু ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার লসাগু ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার দিয়ে ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ারের ভাগ করলে হয় ওয়ান এবং ওয়ান দিয়ে যদি আমরা উপরে লব যা আছে তাকে গুণ করি তাহলে যা আছে তাই পাবো মাইনাস টু মাইনাস টু বি এবং এখন এখানে আমরা জানি যে মনে মনে একটা ওয়ান রয়েছে ওয়ানকে যদি আমরা ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করি তাহলে ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার এবং ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার দ্বারা যদি আমরা বিকে গুণ করি তাহলে পাবো যে মাইনাস বি মাইনাস বি কিউব এখন আমরা এই লাইনে লিখতে পারি নিচের লাইনে যে এক্স ডিবি ডি এক্স এখান থেকে যদি আমরা মাইনাস কমন নেই এবং সাথে আরেকটি কাজ করি যে যোগ বিয়োগ করি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে মাইনাস কমন নিলে বি কিউব প্লাস মাইনাস টু বি এবং বি যোগ করলে হয় প্লাস থ্রি বি কারণ আমরা যেহেতু মাইনাস কমন নিয়েছি এবং এখানে থাকে প্লাস টু তাহলে নিচে থাকে ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার তো বন্ধুরা এখন আমরা যেটা করব যে চলক পৃথকীকরণ অর্থাৎ বি এর চলক বি এর পাশে এক্স এর চলক এক্স এর পাশে আপনারা যেহেতু তিনের এ এবং তিনের বি অধ্যায়গুলোর ভিডিওগুলো দেখেছেন তাহলে অবশ্যই চলক পৃথকীকরণ জিনিসটা ভালো বোঝার কথা এবং চলক পৃথকীকরণ সাথে সাথে আমরা আরেকটি কাজ করব যে এই মাইনাসটা ওঠানোর জন্য আমরা পুরো সমীকরণটিকে পুরো সমীকরণটিকে একই পাশে নিয়ে আসবো নিয়ে আসার পর আমরা মাইনাসটা যাতে উঠে যায় এরকম করবো অর্থাৎ আমরা যদি এটাকে পক্ষান্তর করে এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু প্লাস হয়ে যায় এবং হাতের ডান পাশে থাকে শূন্য তাহলে আমরা সেই কাজটি করি যেহেতু এখানে হাতে ডান পাশে মাইনাস রয়েছে তাহলে আমরা মাইনাস সহ যদি এই পাশে নিয়ে আসি অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা পক্ষান্তর করি তাহলে কিন্তু উল্টে যাবে হাতের বাম পাশে আসলে অর্থাৎ এরকম হবে যে ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার এবং বি কিউব প্লাস থ্রি বি প্লাস টু সামনে একটা মাইনাস থাকবে এবং এখানে অন্তরস্থা এদের অন্তরস হচ্ছে বি তাহলে অন্তরস্থা এখানে কিন্তু গুণাকারে রয়েছে ডিবি এবং এখানে যদি আমরা এটাকে পক্ষান্তর করি তাহলে এক্সটা যেহেতু গুণাকার রয়েছে তাহলে কিন্তু ভাগাকার হবে এবং ডি এক্সটা ভাগাকার রয়েছে অন্তরস তাহলে সেটা কি গুণাকার হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এখন আমরা যেটা করব হাতের বাম পাশে যে ডিবির অন্তরস আছে অর্থাৎ বিয়ের চলকগুলো আমরা হাতের ডান পাশে নিব অর্থাৎ আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারি যে ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার বি কিউব প্লাস থ্রি বি প্লাস টু ডিবি আর এখানে থেকে ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স ইকুয়াল জিরো কারণ আমরা পুরো সমীকরণটিকে একই পাশে নিয়ে আসলাম কারণ মাইনাসটা উঠানোর জন্য তো বন্ধুরা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অন্তরজ বিয়ের চল বিয়ের অন্তরস এবং এক্সের অন্তরস কিন্তু লব আকার রয়েছে আমরা জানি যদি লব আকারে অন্তরস থাকে তাহলে কিন্তু সমকলন বা যোগযোগন করতে হয় তাহলে আমরা খেয়াল করি যে এখন এত বড় একটা পদের কিভাবে আমরা যোগযোগন করব আমরা শর্টকারে করার চেষ্টা করব এখন আমরা একটু টেকনিক অবলম্বন করি আমরা যদি নিচে একটা অন্তরীকরণ করে উপরেরটা বানাতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা সহজে একটা সূত্র প্রয়োগ করতে পারি যে তাহলে আমরা নিচে একটা অন্তরীকরণ করি নিচে একটা হর রয়েছে বি কিউ প্লাস থ্রি বি প্লাস টু এটাকে যদি আমরা বিয়ের সাপেক্ষে একবার অন্তরীকরণ করি তাহলে হয় থ্রি বি স্কোয়ার প্লাস এবং এখানে থ্রি বির বিয়ের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে হয় থ্রি এবং টু যেহেতু এখানে যুবক যুবকের অন্তরীকরণ আমরা জানি ছিল তাহলে অর্থাৎ এতটুকু এর অন্তরীকরণ করলে তাহলে পায় আমরা থ্রি বি স্কোয়ার প্লাস থ্রি তাহলে বন্ধুরা আমরা যদি উপরে এখানে মানে মূল অঙ্কে যদি আমরা উপরে লবকে থ্রি দ্বারা গুণ করি তাহলে কিন্তু আমরা নিচের টার অন্তরীকরণ করলে উপরেরটা পাবো অর্থাৎ ছ যে একটা সমকলনের সূত্র প্রয়োগ করতে পারবো যে নিচের টার অন্তরীকরণ করলে উপরেরটা পা গেলে আমরা লন দিয়ে নিচের টার লিখবো আমরা স্ক্রিনে বাসমান সূত্রটি যদি খেয়াল করি তাহলে বন্ধুরা আমরা লিখতে পারি যে উপরে যেহেতু আমরা লবকে থ্রি দ্বারা গুণ করবো তাহলে থ্রি প্লাস থ্রি বি স্কোয়ার বি কিউব প্লাস থ্রি বি প্লাস টু জিবি এবং এখানেও যেহেতু আমরা থ্রি দ্বারা গুণ করেছি পুরো সমীকরণটিকে তাহলে লেখা যায় থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স ইকুয়াল জিরো আর এবং হাতের ডান পাশে থ্রিকে জিরো দ্বারা গুণ করলে জিরো তাহলে আমরা এখন শুধুমাত্র সমকলন করে দিলে আমাদের অঙ্কটি সমাধান হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এখন আমরা লিখতে পারি যে সুতরাং 
थ्री प्लस थ्री बी स्क्वायर बी प्लस बी क्यू प्लस थ्री बी प्लस टू डी बी प्लस थ्री इंटू वन बाई एक्स डी एक्स इक्वाल जिरो तो बंधुरा एन समकलन सूत्र प्रयोग करी जो नीचे अंतरिकरण कर ले जाए लन दिए नीचे लिखते हैं बी किऊ प्लस थ्री बी प्लस टू एवं एखे थ्री हे जुबक और वन बसर समकलन सूत्र जी जी स्क्रिने ख्याल करी तो वन बसर जो जो सूत्र हो लन एक्स ए हाथ डान पास हो जिरो आप जुवक जुग जुगण को लेकर समकलन जुवक नहीं सूत्रुसारे लिखते लन एक्स किऊब इक्ल लन सी मुझी एन जो करते लग ए सूत्र अनुसार जो जुग आकार रही है तो हमें लिखते परि लन बी किऊब प्लस थ्री बी प्लस टू ता हो जाए एक्स किऊब और एखे थक लन सी ता बंधुरा जी उभय पास लन तुले दी तुम्हें पाई बी किऊब प्लस थ्री बी प्लस टू इंटू एक्स किऊब सी ता अंक नियम अनुजय शुद्ध बर मान बसिए देव हमें वाई समान धरे एक्स लस करी वाइब भाग कर ले स्कोर लिखते गुण आकार लिखी नीचे काटा जाए थे सजे लिखी टू एक्स किऊब थ्री एक्स स्कोर वाई प्लस वाई किऊब इक्वाल सी तो बंधुरा हे हमारे अंकटी समाधान आशा करी अपना समाधान की भलोभ में बुझते पे जी एरपर बुझते को प्रकार समस्या हो तो अवश्य हमें कमेंट कर कारण अपन कमेंटगुल प्रतियत पड़े थी और अपन कमेंटर ऊपर भित्ती को ही ए रकम नित्य नतून समय नित्य नतून समस्या समाधान दिए थी तो बंधुरा कथा अपना जो चैनल एखो सबसक्राइब ना कर अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर रखबें और पास बेल आइकन की बजे दीबें जाते भिडियो आपलोड कर साथ ही अपनारा भिडियोगो पे जा देखते पें तो आज ए पर्यत आल्ला हाफिज